Számomra minden társas játék egy külön egyéniség, és minden társas játéknak megvan a maga története. Elhatároztam, hogy egy videót szentelek a Spicy című játéknak, hogy megmutassam, hogy a szerző, a játéktervező szemszögéből milyen utat futott be a Spicy című társas játék. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Igazán különleges helyet foglal el a szívemben ez a társasjáték, mert képzeljétek el, ez volt az egyik legeslegeső társasjáték tervem. Nagyjából 2012-2013 magasságától játszunk napi szinten a feleségem merékával rengeteget. Azon kaptuk magunkat, hogy a mindennapink része lett az, hogy új társasjátékokat ismerünk meg, foglalkozunk vele, felfedeztük a BGG-t, és kinyílt a pupillánk, amikor megláttuk, hogy te jó ég, mennyi társasjáték van. És előszokott szokott fordulni, hogyha valaki nagyon sokat játszik és rendelkezik kreativitással, akkor előbb-utóbb támad egy ötlete. Hát, nekem is jött az a bizonyos ötlet, és napról napra rengeteg izgalmasabbnál, általam izgalmasabbnál izgalmasabbnak vélt ötletekkel, fú, ez, ez is legyen meg, az is legyen meg, az is legyen, és elkezdtem társasjáték tervezéssel foglalkozni. Fú, ha nagyon-nagyon ott volt még rajtam a tojáshé, és akkor nem, nem ismertem ezt a szakmát, nem tudtam a paraméterét, nem ismertem nagyon fontos embereket, akik Magyarországon hatalmas nevek ebben a szakmában, és nagyon sok segítséget nyújtott annak idején a Magyar Társasjátékos Egyesületnek egy letölthető kis kézi könyv, egy útmutatója társasjáték tervezőknek, hogy pár alapvető fogalommal, nagyságrendekkel érdemes tisztában lenni, hogy pontosan ennek a költségvetése hogy megy, pontosan hogy milyen árértékarányokkal dolgoznak bizonyos munkaórák, és nagyon fontos volt ezzel találkoznom annak idén, hogy ha valaki foglalkozik egy picit, vagy kacér, társasjáték tervezéssel, akkor mindenképpen keressen rá a Maténak, a Magyar Társasjátékos Egyesületnek, ennek a letölthető dokumentumára, mert nagyon nagy segítséget mutat nekem annak idején is. És mutogattam a társasjáték terveimet ennek annak, először csak a szűk hozzátartozónak, hogy nézzétek meg, gondolkodtam egy ilyenben, és sokak, sokaknak volt az arcán az, hogy Zoli, nagyon szeretünk, amit kitaláltál, tök jó, hajrá, szuper, légy kitartó, és akkor elképzelhet, hogy ebből lesz játék. És és nagyon-nagyon-nagyon sok kitartást kér egy társas játék. Az igennek is megvan a maga története. Az igen videóban meséltem, hogy a Game Clubnak annak idején négy társas játék tervet vittem, az volt az ötödik, és ebből az ötödikből lett társas játék. A Spicy hatalmas nagy utat járt be, és ennek az egyik legelső állomása volt természetesen a prototípus készítés, amit a barátaimnak mutatta, meg rengeteg egy csiszolgató és rongyosra játszott paklik vannak. Ebből elhoztam nektek az egyik leges-leges legelső példányt, amit egy nagyon kedves ismerős párnak adtam annak idén Nász akkor még közel sem volt semmilyen tervben, hogy hú, ma nekem társas játékom lesz kiadva, de úgy voltam vele, hogy ha majd egyszer ez ki lesz adva valamilyen formában, akkor hú, majd később milyen értékes lehet. Úgyhogy elhatároztam, hogy megmutatom ezt az egyik legelső teszt példányát, akkor még rossz cicus néven futó társas játék ötletemnek. Ez egy ilyen icipici kis, kis kreatív boltban vásárolt dobozkában lakik. Az én meglehetősen hosszúcska a saját magam által írt játékszabály, kipakolás, hogy játszunk, a történet, miáú elment a gazdi otthonról, bulira föl, írtam pici történetet, és így van, megvan ennek a kezdő társasjáték fejlesztésnek a romantikája, amikor minden sufni tuning, és tényleg kézzel rajzolt alkatrészek is így, és a többi fejlesztővel így, így csináltunk ötleteket, hogy, hogy francia kártya volt a gerince, és akkor egy ilyen A4-es nyomtatott papír körbevágva arra volt rajzolva egy kártyavédőben, hogy mégsem sem szét, és kézzel rajzolt innen onnan nyomtatott alkatrészek, és ez volt az ős prototípusa a Spicy című játéknak. Ebben a változatban nem egy kategória van, hanem öt. Egytől 13-ig számozva nagyon sokféle extra lap. Ez az öt kategória volt a pisi, a kanapé, a tej, akkor volt még azt hiszem, hogy a halacska gonosz elfogyasztása, mint, 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 mint én jelenség, akkor volt alvó kombináció lakka, akkor volt a madárka becstelen elfogyasztása, de a játék ötlete és gerince nagyon hasonló volt. Szerettem volna ezzel a játékkal egy olyan helyzetet teremteni, hogy fogok egy kártyát, amiből mindegyikből egy van, tehát az ős változóban képzeljétek el, hogy nem három volt, mint a Spice, mert mindegyikből egy volt, és azt szerettem volna, hogy valaki tesz egy állítást egy kártyáról, ami egészen biztosan füllentés, mert nálam van az alap, tehát bizonyíthatóan tuti, hogy kamuzik, egészen biztosan kamuzik, és kellett egy csavar, hogy ne egyértelműen tudjam, hogy kamuzik, hanem hogy én is elcsúszhassak dacára annak, hogy nálam az igazság bizonyíthatóan, amit nyilván nem tudok megmutatni a többieknek. És ez volt az ős gondolat, és ez volt az a bizonyos mag, amiből kihajtott ez a játék ötlet, és amiből később ment mindenféle irányba a tervezés, meg a fejlesztés, hogy meg kell nevezni, hogy a szín nem stimmel, vagy a szám nem stimmel. Ez a játéktervezői ötlet. Amikor azt mondjuk, ki tervezte ezt a játékot, akkor kinek az 
ős ötlete, kinek van az a bizonyos mag ötlete, amiből kihajt később egy fa. Nagyon sokat segít szerintem a játéktervezőknek, hogyha nagyon sokat játszanak. Ugyanis az ihletés, az ihletődés egy elképesztően fontos forrás. Hogyha valaki zenét szeretne készíteni, járjon koncertekre, hallgasson zenét. Hogyha valaki könyvet akar írni, olvasson rengeteget. Stephen King is tartott erről előadást. Hogyha érdekel a műfaj, merülj el benne, mert nem tudhatod, hogy mi lesz inspiráció. És később vettem észre ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy bizony inspiráló Tamas Winry című játékból. Nem direkt, hanem eszembe jutott egy ötlet, és utólag vezettem vissza, hogy á, tényleg ez olyan, az onnan jött. Amikor valakinek van egy ötlete, akkor nagyon ritkán tudja visszavezetni, hogy ez ebből jön, ezzel fogom csavarni, ez általában már fejlesztés a tervezés, irracionális. Nem lehet tudni, egyszer engedtem jönni, azt a bizonyos szellemi cenzúrát igyekeztem lejjebb tenni, bármi ötlet, nem lehet tudni, hogy melyik fog működni. És ezen a ponton szeretném kihangsúlyozni, hogy egy ötlet nem ötlet. Van egy szekrényem, amely csordult itt tele van ötletekkel. Tehát aki, aki megkeres minket és mondja, hogy ú, támadt egy jó társasjáték ötletem, adjuk ki, nagyon nehéz ajánlat, mert általában az egy ötletből nagyon ritkán lesz társasjáték. Sokkal inkább jellemző, hogy van 368. Abból a 368-ból elkészítesz 12 prototípust. Abból a 12 prototípusból végül kiadóhoz kerül a három, és elképzelhető, hogy pár éven belátható időn belül abból a háromból kettő lesz kiadva. Tehát nagyjából ilyen arányokkal dolgozik. Tehát nekem is a rengeteg ötletem volt, rengeteg prototípusom, és nem lehet tudni, melyik lesz az a bizonyos egy, amely felkelti esetleg a szakemberek érdeklődését. Úgyhogy, úgy voltam vele, hogy ha már van hasonlóság, van ihletettség, ihletődésem valamihez, akkor nézzük meg annak az arányát, hogy miben tud más lenni. Más játékélményt biztosít mert egyébként, hogyha nagyon szigorú akarunk lenni, Nincs új a nap alatt, minden játék hasznosítható valamerre. Vannak játékok, amik címükben is kirakadba teszik, ezt mondjuk a King Domino című játék. Gyönyörű szép főhajtás, amely Bruno Katalánról beszélünk. A Five Tribes, az a Nagala Ginyei, a Nagala, az a Monkalának a helyi kiejtése. Tehát konkrétan a helyszín, az maga a mechanizmus, az ős játék, amiből ihletődik a Five Tribes, választott a címéül. Tehát szerintem ihletődni nagyon fontos, viszont nagyon fontos az, hogy más játék érzete legyen egy játéknak. Miközben játszom a játékkal, ne érez ugyanaz, mint más játéknál, mert elképzelhető, hogy két hasonló mechanikával dolgozó játék nyújt nagyon hasonló élményt, akkor nem értem, hogy miért választanám a másikat, viszont hogy az élményében más valami, hiába az, az egyenes honor ikletettség valamivel kapcsolatban, egészen más játékot kapunk. Ez a prototípus nagyjából 2014-2015 környékén, környékén született meg, Azaz, én most 2020. szeptemberében forgatom ezt a videót, nem tudom, hogy mikor nézitek majd vissza, ez egy hihetetlen érdekesen idő megfejtés, de hogy ez egy viszonylag régi arányaiban, egy meglehetősen korai ötlet. Az egyik legelső ötletem volt ez a pici könnyed kártyajáték, de terveztem fantasy kalandjátékot, még ilyen játékot, és a legtöbb ilyen játékban nem lett semmi. A fiúkban marad, elképzelhető, hogy később foglalkozom vele, de ez volt az egyik legelső ötlet, és egy nagyon hosszú, keserves, rögös út vette kezdetét, aminek a következő állomása pedig. Az volt, amikor nagyon kedves barátaimnak, Bódi Gabinak és Kalmár Petinek megmutattam, akik az Euréka Games munkatársai az ötletemet. Nekik nagyon tetszett, és azt mondták, hogy figyelj Zoli, tök jó, csináljunk társas játékot. És pénzt, időt, energiát nem sajnálva kapott egy dizájnt ez az ötlet. Ez lett a Rosszicusnak a dizájnja. Konkrét grafikus, grafikai munka, nyomdai előkészítés és szép prototípus készítés készült, és rengeteg játszatás. Fantasztikus volt számomra, hogy meghívott barátaink, kedves ismerősünk eljöttek, és rengeteget játszottunk ezzel a játékkal. Mert nagyon-nagyon-nagyon fontos volt az, hogy minél több visszajelzést kapjunk, működik a játékszabály, nem működik. Úgyhogy innen is a videó ezen oldaláról picit visszautaz már az időbe, a négy évvel ezelőtti abszolút önkéntes tesztelőknek hatalmas nagy hála és köszönet, mert picit hozzájárultatok ahhoz, hogy tökéletes legyen ez a játék, és elérkezettnek láttam az időt, hogy oké, okay, kiadás, keressük meg a Game Club a munkatársait azzal, hogy mi gondolkodunk egy játékban, tettünk is rá egy dizájnt, hogy tetszik nektek. Akkoriban Acél Zoli, Acél Zoltán a Game Clubnak a fejlesztő vezető, vezető fejlesztője azt mondta, hogy hm, tetszik a játék, érdekes, mutassuk meg Németországban a Heidelberg kiadó német kollégájának, hogy mit szólnak ők hozzá. És 2017-ben, ha jól emlékszem, 2017-ben eszembe magával vitte, és fantasztikus volt, hogy társasjáték, bőrze, rengeteg ember ott együtt van, és játszanak együtt, és tetete, és konkrétan a, a, a szakemberek, akik meg az arcát nem ismerét fel, de hogyha bemutatkozna, és jártas vagy a társasjátékok világában, az a név az ismerő, Csenked, fantasztikus kiadó vezető emberek játszanak egymás játékával, és kipróbálták a német kollégák a Rosszicus című játékot, és azt mondták, hogy látnak benne potenciált, látnak benne izgalmat, maguknál tartják. 
én nagyon büszke voltam ennek a játéknak a dizájnjára. Nagyon szerettem azokat a grafikai megvalósításokat, hogy szerintem sikerült átvinni azt a icipici cinkosságot, hogy a játékosok egymást a rosszicus vagy gyanúsítással vádolják meg, és az egésznek volt egy nagyon oldott hangulata. És nagyon kíváncsi voltam, hogy a német kollégák milyen fantáziát látnak benne, miként indulnak el a fejlesztéssel. És hosszú hónapokon keresztül nem érkezett válasz. Rájuk írtuk februárban, októberben kapták meg a játékot. 2018. február, 2018. június, 2018. szeptember, nem jött válasz. Jött a válasz, hogy egyszer csak elkezdtek fejleszteni, hm, tetszik nekik, elkezdtek dolgozni vele. Én nagyon bíztam benne, hogy 2018-ban kiadásra kerül ez a játék, és 2018-ban nem lett kiadva akkoriban, nagyon csüggetek voltam, meglehetősen szomorú, mert hosszú évek óta fejlesztettem már játékot, és kilátástanak tűnt, hogy gyerekek, itt vagyok, egy szekrényi társasjáték terve, nem hiszem el, hogy ennyi rettetesen keserves, nem hiszem el, hogy nem marad. És 2018-ban nekem nagyon fontos volt a lelkemnek, hogy rengeteg fejlesztésnek, és tényleg a Game Club munkatársának kitartó munkának köszönhetően kiadásra került az igen. Amikor az igen ki lett adva, ez már régen terben volt, már prototípus volt mögötte, és milyen érdekes az összefüggéseket, párhuzamosokat megnézni. Sokan mondják, hogy ö, Elkezdtem a, a, a Mit játszunk blogot csinálni, és akkor utána kezdtem egy fejlesztéssel foglalkozni. Sokkal korábban, amikor indult a Flow 2017. januárjában, már bőven, már, már, már prototípus tudtam felmutatni, már játszottam embereket. Tehát sokkal korábbi az életemben a társasjáték tervezés és fejlesztés, mint a játékoknak a kommunikálása teljesen más oldalon. 2019 magasságában bizonyítható tény, hogy konkrét emberek napi munkaidőben a kiadó munkatársai más nem csinálnak, mint ezzel a játékkal játszanak. Ez nekem tervezőként döbbenetesen megtisztelő volt, hogy a Heidelberg munkatársai és a Game Club szakmai csapata, és most szeretném megnevezni őket, mert tényleg elképesztő szellemi munkát és elképesztő mennyiségű tesztet tettek a partiba, hogy működjön ez a játék. Nagyon szeretném megköszönni Acia Zoltának, a kiadó vezetőjének, hogy, hogy napi szinten játszott ezzel a játékkal, ahogy Illés Megodaninak, Tuska Mikinek, illetve Megyesi Petinek, hogy szakmai tudásukat és nagyon művelt társasjátékos világban elképesztő művelt emberekről van szó, napi szinten játszik a játékkal, és finom hang Olják. És megszületett az a döntés, hogy nagyon komoly változtatások lesznek. Először is el kell dobni a témát. És amikor jött a, jött a visszajelzés, hogy jó, működik, tetszik, kiadható lenne, de nem. Nagyon nehezen éltük meg. Azt mondták, hogy bizonyos más játékokkal konkurálna, bizonyos más játékok mellé kerülne be a polcon, ami nehezíteni a játéknak a szánkbontását, úgyhogy egy egészen más témát szeretnének. Nagyon komolyan belenyúltak a mechanikába. Feltették a kérdéseket, hogy miért 5 kategória van, miért kell 5 kategóriának lenni, miért 1-től 13-ig számozva, és tényleg atomjaira szedték ezt a játékot, és ezt nagyon fontos tudni minden tervezőnek, hogy a fejlesztés része a játéknak az, amikor tökéletes szétszelés történik. Minden, attól profi egy társas játék, attól lesz igazán szakmai fejlesztésű társasjáték, ha minden egyes felmerülő kérdés a szakmai választ adnak. Miért? Azért, mert a játék érzete, a játék hossza, a játékos szám igénye. És, és még közel sem beszélünk termékkészítés, hogy milyen téma jelen a játéknak. Ez egy kicsi könnyed, kérdő, pakolgatjuk a játékokat, aha elképesztő mennyiségű fejlesztés volt mögötte. És na, heti kapcsolatban álltam egy idő után a Zolival, hetente beszélgettünk, hogy hm, bővítettük erre, kaptam prototípus, teszteltem, én megbeszéltük, és a következő, amikor ledobták az atombombát, és összenéztünk Rékával, mert a következő nagy állomása a játéknak az arculat megtalálása volt. Az arculat, a design megtalálása nagyon nem mindegy. Kardinális kérdés. Mivel találkozik a vásárló? Ha webshopon meglátja, mi fogadja őt? Ha boltban sétálgat, milyen játék mellett lesz? Megakad-e rajta a szeme is? Elképesztő, sok hónapon át tartó ötletelés, és kimondom, bizony szempontból vekengés volt az, hogy akkor felmerült a pandás. Felmerült a ninják kérkednek egymással, mert nagyon fontos, hogy a téma rímeljen a játék mechanikára, hogy a játék mechanika milyen érzetet kelt a játékosban, hogy mi legyen az a téma, amivel azonosul a játékos, hogy ez a kettő szinkronban rímelve lenne egymással. Elképesztő sok ötletelés során felmerült, hogy mi lenne, vad ötletnek tűnik, tudom, csíp az ötlet, hogy ázsiai nagymacskák kérkednek a fűszerevéssel. 2010-es évek végét írjuk, dömping van, elképesztő mennyiségű társasjáték jelenik meg, valamivel ki kell írni, val- val- valamit dobbantania kell, valami figyelemfelkeltésnek szerencsés lennie, hogy hm, mi ez, miért történik ez, hogyan történik ez, és emeljük egy picit a tétet. Dél-ázsiai, tehát, tehát, tehát hogy dél-koreai illusztráción alapuló fűszerevő nagymacskák, 
népművészeti illusztrációval jelenjenek meg. Amikor a legelső ötleteket, a legelső képeket megkaptuk, így hátradöltünk, és hú de sok, hú de merész, hú de erős vállalás, hú de csíp, hú de konvenciómentes, szokatlan, izgalmas, érdekes, és ilyen első blikre, hm, hú, hú de, ne, nem nagyon tudtam vele menni, és hagytam egy picit főni. És amint elengedtük az első látásra furcsának tűnő érzéseinket, rájöttünk, hogy ez egy nagyon erős, és szerintem a 2010-es évek végén, 2020-as években egy szükségesen erős vállalás. És megoszt, megosztotta a magyar fejlesztői csapatot, ahogy szerintem a németeket is. Bevállaljuk, ne vállaljunk, legyünk merészek, és én utólag most így 2020 végén én nagyon hálás vagyok, hogy volt bátorság a kiadóban. Szerintem meglehetősen komoly rizikó kockázat, hogy egy ilyen a szemet kisütő, agyat megégető, hű, de izgalmas koncepciót bevállaljunk el. Nagyon sokszor a kiadók, mivel nagyon sok pénzről szól, ez, ez, ez egy meglehetősen költséges ipar, ö, alapvetően kockázat kerülnek tartom. Menjünk a biztosra, divatok vannak, a roll and ride divat, a, a, a fehér dobozok divatja, a színes dobozok divatja, és amikor valaki kicsit mer egy picit más lenni, valami formabontó lenni, az mindenképpen kockázatvállalás, és én tervezőként végtelen hálát éreztem, és megtiszteltetés, hogy pont-pont ezzel az icipicik és blöffölős kártya ötlettel húznak szerintem, kérnek lapot a 17-re, hogy nézzük meg, hogy mm, 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 összejöhet-e. És a legelső példányok még ilyen nem annyira aranyozott formában érkeztek meg, és jött a hír, hogy 2019-ben sem lesz kiadva a játék. Ott is meglehetősen szomorkás voltam, mert jött a gondolat, hogy minden egyes kártya típuson más illusztráció legyen. Hogyha már izgalmas az illusztrációnk, hogyha már dílkóriai népművészet, hogyha már akkor csillogjanak a lapok, és akarjuk-e hajtani, akarjuk-e minden áron 2019. októberében bemutatni a játékot, megfogtuk egymás kezét a szakmai csapattal, és azt mondtuk, hogy jó, inkább egy picit ráérősebb, inkább legyen 2020 tavasza, de csillogjanak azok a lapok, minden egyes kártya legyen az illusztráció más, és ez egy meglehetősen mocskosul, türelmet kérően lassan örülő malom. Minden egyes társas játéknak megvan a szép maga ideje, mert e-mailben kommunikáltunk egymással, és így lehet az, hogy a Jimin Kim nevű fantasztikus ügyeskező illusztrátor, én nem tudom, hogy ő kicsoda, nem találkoztam vele, ahogy a felesztői csapat konkrétan felével sem találkoztam, ötleteltünk embereken keresztül, úgyhogy milyen érdekes, hogy három nemzet közreműködése az, hogy a Spicy című játék megszületett, és 2020 tavaszán Kimondom, végre valahára 6-7 év állom után a boltokba került a Spicy című játék. Úgyhogy nagyon nehéz átadnom az érzéseimet, a viszonyomat ezzel a játékkal kapcsolatban. Bizonyos szempontból tudnám hasonlítani a játék kiadását egy film elkészültéhez. Olyat nem mondhatok, hogy a Star Wars az George Lucasnak a filmje. Nem. Ez nagyon sok ember, közös együttes munkája, hogy egy társas játék is. Sok a szakmában évek óta tapasztalt a gyűjtő profi szakember munkája az, hogy a Spicy című játék megszülethetett, amiért én nagyon hálás vagyok. Köszönöm. Számomra a legnagyobb öröm ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy kapott nemzetközi megjelenést. A német, a német kollégáknak hála nagyon sok országba jut el, és hogyha arra gondolok, hogy ebből az icipici ötletből nem is tudom, hogy hány háztartás asztalára került játékélmény, ez hatalmas nagy öröm. És tovább megyek. És, amikor kiderült, hogy a Spiel des Jahres long felkerült a játék, én alig kaptam levegőt. Amikor szerintem valaki egy játékot készít, akkor nem egy díjért készít játékot. Hogyha díjat kap, az egy plusz öröm. Nagyon szépen köszönöm. Hálás vagyok érte. Ez, ez egy fantasztikus visszajelzés. És uh, amikor az osztrák kártyajáték díjat is megkapta a játék, és amikor Magyarországon a Menza uh, játék díjat is elnyerte ez a játék, akkor azt éreztem, hogy gyerekeken a felegekbe járok, és szeretnék egy picit elbüszkélkedni ez a díja kapcsolatban. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a játék korai fázisában önkéntesen baráti alapon segített a játék létrejöttében. Nagyon szépen köszönöm a Game Club szakmai csapatának azt a végtelen türelmet a sokszor amatőr kérdéseimre, aztán az aggódó kérdéseimre, a rengeteg hozzászólásomra, hosszú hónapokon keresztül. Köszönöm nekik. Nagyon szépen köszönöm a német kollégáknak, hogy láttak ebben a játékban fantáziát. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kedves üzenetet ír azzal, a, azzal kapcsolatban, hogy tetszett neki a játék, ajánlotta a barátainak, mert tudjátok, nekem szerzőként ez nagyon-nagyon nagy öröm. Úgyhogy a Spice egy személyes büszkeség és nagyon izgalmas, hosszantartó, göröngyös út vezetett idáig.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki építőkritikával, hozzászólással hozzájárult a játék fejlődéséhez. Nagyon-nagyon sokat vitték előre ezt a projektet. És köszönöm szépen mindenkinek, aki valamilyen úton, módon, vagy fényképpel, vagy üzenettel eljutatja hozzánk az élményét, hogy számára nagy, nagy élmény volt ezzel a játékkal játszani. Nagyon érdekes megvizsgálni, hogy a kiadó, a német kiadó oldaláról mi a Spicy történet. Erről van egy írásos beszámoló, a német kiadó vezetője írta. Link oda lent lesz, hogyha érdekel titeket, mindenképpen javaslom, olvassátok el. És nagyon nagyon szépen köszönöm neked, hogy megnézted ezt a videót, és bízom benne, hogy tetszett ez a kis élménybeszámoló a Spice létrejöttéről. Hogyha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többek keze is van ez a tartalom. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot! Sziasztok!